Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein paar Dinge, die ich euch zeigen möchte, die ich in meiner Tour, wo ich im Harz unterwegs war, selber genutzt habe und von denen ich auch wirklich sehr, sehr überzeugt war, die auch wirklich gut funktioniert haben und die ein Top-Preis-Leistungsverhältnis haben. Darunter ist zum Beispiel ein Schlafsack, darunter ist zum Beispiel eine Isomatte und viele, viele andere Dinge mehr, die ich mit hatte. Und die möchte ich euch jetzt Stück für Stück vorstellen und heute gibt es die ersten paar Videos. Aber jetzt möchte ich mich erstmal hier in dem kleinen Park weiter nach oben begeben, in den Wald, um dort in Ruhe meine Videos drehen zu können. Ich hoffe, euch werden die Videos gefallen, die ich euch drehe und ich hoffe, die werden euch auch ein bisschen weiterhelfen in gewisser Art und Weise, dass ihr halt ein paar neue Dinge euch anschaffen könnt die auch für Einsteiger sehr gut geeignet sind. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den jetzt kommenden Videos. Ich werde eine Sache planen, die benötigt aber ein bisschen mehr Zeit. Die werde ich wahrscheinlich im Oktober ausführen. Das ist ein Selbstversuch, den ich starte. Ich möchte unerkannt durch den Wald von einem Ort zu einem anderen mit natürlich möglichst vielen Kilometern. Und da muss ich, muss ich mir selber nochmal Gedanken drüber machen, wie ich das bewerkstelligen kann. Eine Birke ist übrigens ganz einfach an diesem weißen Baumstamm zu erkennen. Sollte man sich aber mal nicht sicher sein, kann man auch die Blätter sich anschauen. Das machen wir jetzt gleich mal. Da gehen wir mal kurz hin, weil die hängen die Blätter nämlich ziemlich weit unten. Da kann ich euch mal zeigen, wie die Blätter einer Rinde ausschaut. wie die Blätter einer Rinde ausschaut. Gutes Deutsch natürlich. Nein, wie die Blätter einer Rinde, einer, einer Birke ausschauen. Ähm, hier sehen wir die mal. Die haben so eine ganz charakteristische Form, die man immer wieder erkennt. Mal fokussieren hier. Da. Da sehen wir das mal ganz gut. Oh Leute, was geht ab bei euch? Ja, Mensch. Ich habe den Anstieg geschafft. Ihr hört vielleicht, wie ich außer Atem bin. Aber das ist nicht schlimm, denn da geht's bergab. Und ja, wir wollen mal schauen, dass wir jetzt noch die letzten paar Meter machen. Weit ist es nicht mehr bis zu unserer Stelle. Und ja, dann würde ich vorschlagen, da mache ich mir dann erstmal ein schönes Mittag. Und ihr könnt mit dabei sein. Und ja, wollen wir mal gucken ob die Birkenrinde was hilft oder ob ich nicht auf den Alkoholbrenner zurücksteigen muss. Ich hoffe, die Birkenrinde hilft. Ähm, ja, und in diesem Sinne wollen wir mal schauen, dass wir hier jetzt uns langsam wieder abkühlen nach dem Anstieg. Ich habe auch keine Jacke mehr an. Oh, geil, Mensch. Brombeeren. Aber, ja, die sieht vielleicht schon gut aus. Guck mal. Ja, guckt hier, Brombeeren. Wollen wir mal gucken, ob die schmeckt. Die war jetzt auch weit genug oben. Ähm, hier sind noch mehr. Ähm, da kann man ziemlich sicher sein, dass hier nicht der Fuchsbandwurm ist. Ähm, ich probiere die jetzt einfach mal, wenn sie sauer ist, spucke ich sie wieder aus. Boah. Hm. Ja. Die war wirklich noch sehr, sehr sauer. Da bin ich wieder. Äh, ja, wie eben schon gesagt, die Brombeer war extrem sauer. Äh, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich ab und zu mal das, äh, die Kamera ausmache, beziehungsweise mein Handy. Ähm, das hat einfach den Sinn, dass ich äh, fremde Leute nicht mitfilmen möchte. Na, die haben natürlich ihr Recht auf eigenes Bild. Ist sogar ein geschriebenes Gesetz. Und dementsprechend mache ich dann immer aus die Kamera, gehe an den Leuten vorbei und mache sie wieder an. Also nicht wundern, wenn es mal so ein bisschen abgehackt ist. Das ist ganz einfach dann wegen den Leuten. Ich möchte euch natürlich möglichst viel von der Tour zeigen, die ich immer mache. Gut, das ist jetzt keine wirkliche Tour, das ist jetzt nur so ein Hinweg zu einem Punkt, wo ich ein Video aufnehme. Aber natürlich kann man auch aus den kleinen Wegen viel, viel lernen. Thank you. 
Bukan. Ich habe gesehen, sobald einmal Birkenrinder richtig angefacht ist, dann brennt es auch richtig schnell. Weil es der Hammer, wie zügig die Birkenrinde abgefackelt ist. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen ziehen lassen. Ich habe da ein bisschen Harz noch mit da reingetan, damit das ein bisschen länger brennen tut. Die Kamera, die werde ich jetzt aber ein bisschen verschieben, obwohl man eigentlich alles sehen kann. Wir haben ganz günstige Windverhältnisse. Ähm, ja, wollen wir mal gucken, dass wir hier möglichst jetzt schön was aufgebaut kriegen. Geht doch schon mal gut. Das soll jetzt ein bisschen an die Seite ziehen. Stückchen können wir jetzt eine größere drauflegen.
Jetzt kommen die Stäbe rein. Und in den Topf kommt jetzt Wasser. Und aufhören. Und der kommt jetzt schön aufs Feuer. Und um Waldbränden vorzubeugen, habe ich immer noch eine extra Flasche Wasser dabei, damit ich zur Not das Feuer ganz schnell ausbekomme. Die stelle ich hier daneben, immer griffbereit. Mit Birkenrinde, da kriegt man das Feuer ganz schnell an und das Wasser zum Kochen. Merkt euch den Tipp, der könnte Gold wert sein. Und jetzt mache ich mir erstmal ein richtig schönes Essen, schön am warmen Feuer. Ach, herrlich. Was gibt's Schöneres? Ausgezeichnet. Und ich lege gleich noch ein bisschen Feuerholz nach.